مرحبا اهلا وسهلا فيكم وشكرا لانضمامكم معنا اليوم انا ابراهيم نعمي عم بحكيكم من بيروت اذا فيكم قبل ما نبلش بس كل واحد يكتب بالشات من اي بلد او من اي مدينه عم او من اي منطقه عم عم بيحكي هيك بنكون بناخذ فكره من وين المشتركين اليوم هي الحلقه الثانيه من من سلسله حلقات عم بنظمها مع بوتي بفلسطين بيتطرق على اساس علاقه بالطاقه المستدامه او الطاقه البديله هذيك الجمعه حكينا عن الطاقه بشكل عموم اليوم مع طاكي وكريم حنحكي عن كيفيه او عن الطاقه المستدامه بما خاص المدينه والمباني والمدن أم... عم نشوف م- معك خلص. إبراهيم أنا قريت بعض الدول عنا مساء الخير للجميع أهلا وسهلا فيكم أنا لطيفة أبو العسل وأنا وإبراهيم آه رح ن... نكون اليوم آه مدير مستضيفين. هذه الحلقة وبنستضيفكم في معنا من القاهرة في معنا من فرنسا فلسطين من جميع المدن تقريبا غزة القدس رام الله نابلس كمان عندنا زملاء من أو مستمعين من أهلا وسهلا فيهم من مصر آه يعني الأغلبية لهلا فلسطين من فلسطين فبس أهلا وسهلا بالجميع وإن شاء الله أكيد راحين ينضموا أكثر وأكثر آه اليوم أخوة من ومشتركين من العالم العربي بشكل عام إلك الكلمة إبراهيم تفضل هلا يعني ما حنبلش بعد شوي صرنا صرنا 67 شخص ما شاء الله أه حنبلش ب ب بمحاضره للاستاذ طاكي حيحكي ل 15 دقيقه بعدين كريم بيعمل محاضرته باخر الجلسه حناخذ اسئله حيكون عندنا في نص ساعه للاسئله بقى اذا بتريدوا يلي حيا اللي عنده سؤال أه يكتبوا بالتشات وباخر باخر الجلسه بنسال الاسئله لل لكريم وطاكي وكمان يعني منشجع للي بحب يسأل سؤاله يعني هو يتفضل ويسأل السؤال في يفتح الكاميرا أو يعمل هيدا الشيء أو تعمل هيدا الشيء كمان يلي بحب يفتح الكاميرا تنشوف تنشوف وجوهكم الحلوة يلي معنا اليوم طبعا ما في بريشر يعني بس اللي بحب نحن منرحب بهالموضوع وبعد شغلة قبل ما نبلش كرمال ما نصير نشوش على بعضنا بليز تاكدوا انه كل كلكم عاملين ميوت لل للزوم تبعكم كرمال ما يصير في اصوات خارجيه عم تفوت علينا. بفتكر لطيفه شو من بنبلش؟ اه اكيد وراح نبلش في المحاضره الاولى اليوم بنرحب بالمهندس طاقي عبدين طاقي عبدين مصري اهلا وسهلا طاقي او مثل ما بيحكوا المصريين طاقي طاقي مهندس مهندس معماري باحث مصري متخصص في كفاءه الطاقه وعمل في مشاريع مختلفه وعديده مش بس في مصر بس كمان بالمانيا والمملكه العربيه السعوديه وطاقي كان عضو في اللجنه المسؤوله عن تحديث وتطوير الكود المصري لكفاءة الطاقة في المباني طبعاً كل هذه المصطلحات جديدة علينا ما تخافوا طاقي راح يوضح لنا إياها بعدين شو المقصود في كفاءة الطاقة في المباني وأحد المشاريع يعني من عدة أتوقع أنه طاقي عنده فوق الثلاثين مشروع شغال فيهم بس المشاريع من إحدى المشاريع القريبة على قلبه هو اللي هو بناء منزل عيلته وراح يحكي لنا نبذة عن هذا المنزل ويعتبر هذا المنزل واحد من أكثر المنازل كفاءة في استخدام الطاقة في مصر يعني تصور كل بيوت مصر إنه يعتبر هذا من أكثر المنازل اللي فيها كفاءة للطاقة بتوقع ليه كمان 
هو الطاقي راح يدخل اكثر في الموضوع انه كيف بامكاننا نوفر طاقه من خلال البناء طبعا يعني فن معماري هذا بعتبره فالكلمه لإلك طاقي وشكرا كثير كثير على وجودك اليوم معنا شرفنا بيكم في رام الله وفي فلسطين ومصر وفرنسا وبقيه الدول المشاركه معنا المستمعين وانا تخصصي انا فعلا كفاءه الطاقه في المباني وعندي برزنتيشن على المفاهيم بتاعتنا يعني هي سيمبل قوي بس في المجال بتاعي في في حاجات اساسيه لازم الواحد يدرسها من الفيزياء وكده في الاول يعني بس ندخل بقى في الموضوع ان شاء الله وان شاء الله يعجبكم يا رب. شير سكرين شير سكرين السلام عليكم شايفين ال شايفين السكرين تمام؟ الحمد لله تمام اوكي احنا اول حاجه لازم نعرفها في المباني ان احنا لازم نفهم ايه هي العوامل الاساسيه اللي احنا بنتعامل معاها واحنا بن بنصمم اي تصميم لو عايزين نبص عليه من ناحيه كفاءه الطاقه او البيئه او اي حاجه من الحاجات دي اهم حاجه ان احنا نبقى فاهمين تعريف الفرق ما بين الطقس والمناخ احنا بن بنتعامل مع الطقس ده وقت لحظي بقى كل يوم امبارح اول امبارح الاسبوع اللي جاي ده الطقس لما نيجي نتكلم عن المناخ احنا بنتكلم على فتره زمنيه كبيره عاده ما بين 10 سنين ل 30 سنه ونقدر منها نحدد ترندز بتحصل يعني مثلا في الصيف في الشهور دي بيحصل درجات حراره اعلى في الشتاء درجات حراره بتنزل ده الترندز العاديه بنبدا نبص على الحاجات المهمه اللي احنا لازم نبقى عارفينها هي درجات الحراره بتتقاس ازاي ونشوف نسبه الرطوبه والمسقطات اللي هي المتساقطات اللي هي الامطار والرياح واتجاهاتها والاشعاع الشمسي وبعدين بعد كده نقدر نبص على البيئه الصوتيه والايكولوجيه والبصريه وحاجات ثانيه زي دي. المصطلحات المهمه اللي احنا لازم نعرفها اللي هو التغير المناخي. المناخ عندنا بيتغير بيتغير بسبب اسباب كتيره منها الاساس بتاعها اللي هو الاحتباس الحراري وده بيسبب ظواهر جديده الصيف بيطول الشتاء ما بيبقاش ساقعه زي زمان حاجات كده يعني وبيسبب مشاكل ايكولوجيه زياده على كده بيسبب لنا مشاكل في الراحه انا اهم حاجه عندي في تحديد المباني لازم ابدا ب ان انا اعمل اسسمنت لاداء الحراري للمباني فلما باجي بتكلم على الاداء الحراري ممكن نقول ان الراحه الحراريه بتبقى ما بين 21 و 29 درجه دي ممكن نقول السبيكترم او اللي هو الطيف الحراري يعني ودي هي دي الـ الـ يعني السويت سبوت بتاع درجات الحراره. لما نيجي نبص على درجه الحراره على مدار اليوم نقدر نقول ان احنا ممكن نتكلم على ان درجات الحراره بتعلى في الظهريه وبتوطى في الفجريه واحنا المفروض ان درجات الحراره ان احنا نحاول نحافظ على البالانس بحيث ان احنا ننزل يعني الجراف المفروض موضح الكلام ده ان شاء الله. استهلاكات الطاقة في الإمارات من المباني للتبريد يعني لتبريد المباني حوالي 70% من حجم طلب الكهرباء في الإمارات ده في وقت الذروة فمعناها إن في حاجة غلط في طريقة التصميم عادة إحنا بنصمم إزاز كتير فما دام في إزاز كتير يبقى الشمس كتير هتدخل يبقى إحنا لازم هنحارب الموضوع ده بإن إحنا نكيفه وجهاز التكييف معمول عشان كده يعني بس بيستهلك كهرباء كبيره بياخد نسبه كبيره من فاتوره الكهرباء من الحاجات اللي ممكن تساعدنا ممكن ندخل في العزل الحراري في انواع كتيره من العزل الحراري العزل الحراري 
المين ايم بتاعه هو ما فيش يعني ما بيوقفش الحراره هو بيعمل ريزيستنس uh, uh, مقاومه للحراره لفتره معينه بحيث ان الـ الـ الحراره لما تيجي تتنقل بتتنقل من وقت الـ uh, من من وقت الثاني يبقى في مثلا فراغ حوالي مثلا 8 8 ساعات او او اكتر يعني بحيث ان هو يعني لو حسبناها ان هي مثلا 2 الظهر الشمس بتضرب على الحيطه يبقى بعد كده تيجي لك على مثلا الساعه 6 7 8 بالليل وقت ايه بعد غروب الشمس يبقى انت تقدر تستفيد بالحراره دي فانت بتعمل اوف سيت للحراره ان هي تيجي لك في وقت انت محتاجه فيه مواد اللي بتستخدم في العزل الحراري الصوف الصخري الصوف الزجاجي البوليستايرين او اللي هو الفوم بانلز او او الليكويد فوم برضو اللي بيتحقن في الحوايط وفي انواع زي انواع طبيعيه زي الالياف النباتيه زي الاشر الاشع عامه و الصخر والطين او التراب كل واحده من دول ليها سعه حراريه وتقدر ان انت يعني تقدر ان هي تحبس حراره او تمنع حراره لفتره معينه انا في بحث عملته في الماجستير كنت بعمل بحث على المدارس واداء الطاقه في المدارس الحكوميه ولقيت ان احنا في مصر درجات الحراره عندنا سوري استهلاكات الكهرباء بسبب درجات الحراره العاليه بتبقى اخطر اتجاهات عندنا هي بتبقى الغربي والجنوب شرقي ده في القاهره والجيزه والجنوبي بعديها فالجنوبي مش التوجيه الاوحش في مصر اكتر ما هو الجنوب غربي والغربي ده بسبب الشمس بتيجي بعد يعني بعد الساعه 2 وتضرب على الواجهه على الواجهات دي دايركت على الجنوبي بتضرب بيربنديكولار والكيرفات اللي على الشمال دي هي دي كيرفات اللي موجود في الواي اكسس ده اللي هو وصف الطاقه وسمك الماده العازله اللي انا اخترتها هنا هي ماده الاكسباندد بولاستيرين في الزجاج برضو بنقدر نشوف ان في فروقات كبيره ما بين انواع الزجاج على حسب ال اللي بيحصل يعني احنا عندنا سنجل سنجل جلاس ده ليه اداء معين ما بيطلعش اكتر يعني ما بيطلعش وبعدين الكفاءه بتبقى احسن مع الدبل جليزنج لو الفراغ 3 ملي ولو الفراغ 6 ملي بيبقى 20% ممكن يوصل 20% لو الفراغ اكتر من 30% من الواجهه ازاز والناحيه الثانيه على على اليمين لو 50% من الازاز المهم مع في الازاز ان هو الازاز محتاج يعني الازاز محتاج ان احنا ندرس السولار هيت كوفيشنت بتاعه اللي هو اللي بيحدد كميه الحراره اللي داخله العزل ملوش اي لازمه بعد 20% من الواجهه يعني افتر يعني 20% من الواجهه بقت ازاز اللي هو اللي احنا بنسميه الويندو ريشيو ده بعديها يبقى المشكله الكبيره ان الفتحه نفسها اللي هي الشباك الفراغ ده بيدخل اكتر حراره فهو ده المشكله اللي احنا لازم نعمل له تاكلنج وفي طرق ثانيه لتاكلنج غير الدبل جليزنج في برضو الشيدنج ده طريقه امن ومعظم الريسيرش اللي طالعه من من القاهره على الشيدنج من اساتذتي يعني بيتكلموا على الشيدنج ان هي وسيله احسن وامثل في القضاء على الاشعاع الشمسي المباشر على الواجهات فده بيسبب يعني الاشعاع الشمسي وانس ان انت عملت له بلوكينج بيبقى يعني بي 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 بيمنع بقى الحراره ان هي تدخل بالنسبه بقى للمدارس او يعني اي فراغ المهم برضو الميتابوليزم بتاع الانسان اللي موجود في الفراغ انا لما درست المدارس فاحنا عندنا حاله سيئه كانت في 2015 في المدارس وصلت الافريج بتاع الاطفال اللي هم في المدارس الابتدائي الى 57.3 في الفصل والفصل ده 7 متر في 5 متر 
ده مشكله كبيره في عدد الناس اللي جنب بعضيها فكل واحد من دول بيبقى عامل زي الشعله زي الشمعه كل واحد منهم بيولد حراره وبيسخن الفراغ زي ما الشمس ما بتيجي بتسخن فبيحصل مشكله في في الفراغ ويبقى معنى كده ان المكان مش مش كويس للعمليه التعليميه ومش كويس لعمليه التدريس للمدرس فالبيئه مش مش تمام انا تخصصي بقى في الديزاين اللي هو الباسيف ديزاين اللي هو التصميم السلبي في المباني بحاول ابعد عن الاجهزه الكهربائيه والميكانيكيه اي اي جهاز كهرباء ميكانيكال بيحتاج انرجي بنسميه اكتف غير باسيف يعني الباسيف بحاول ابعد منهم بحاول استخدم الطبيعه اكتر يعني فعندنا استراتيجيات كتيره في التعامل مع المبنى عندنا الكتله الحراريه عندنا ملقى في الهواء تبريد تبخيري اللي هو الايفابوريتيف كولينج وحدائق الاسطح وجدران ترومبي ترومبي وولز والمداخن المداخن الشمسيه ورفوف رفوف الاضاءه رفوف الاضاءه بنستخدمها في الاضاءه فانا يعني مستبعد الكلام فيها انا مطبق في البيت عندي الحمد لله الخاصيه بتاعه ملقى في الهواء ومداخن الشمسيه التصميم السلبي ممكن يبقى موفر جدا في الطاقه لدرجه ان احنا عندنا في البيت المساحه 800 متر وفاتوره الكهرباء الصيف اللي فات للمصريين عشان هم يبقوا عارفين الاسعار دي في يوليو كانت 135 وفي اغسطس كانت 200 جنيه ده على مساحه 200 على مساحه 800 متر الكتلة الحرارية بتعتمد على ان الحرارة انت بتخزنها في مكان عادة ممكن يبقى سان سبيس او حاجة وده اللي انت بتستخدمه في تو... يعني ممكن تستخدمه في تبريد وممكن تستخدمه في تسخين المكان في الشتاء يعني. ملاقي في الهواء اللي هو اللي انا مستخدمها بن... بنحدد المبنى بنحدد الاتجاه الرياح المفضلة عندنا اللي هو احنا في القاهرة عندنا هتبقى شمال شمال شرق وشمال غرب اي حاجة جاية من ناحية البحر الابيض متوسط ده في في تحديدنا احنا ان هي بتعدي على اوروبا وبعدين بتعدي على البحر فهي بتبقى ساقعه فده بيساعد على تسقيع المكان ودي انا مطبقه في البيت وان شاء الله هوريها لكم في كاكزامبل في في البيت بتاعنا في التبريد التبخيري بيبقى موجود في القصور القديمه بتاعه القصور الاسلاميه عندنا احنا في مصر في لما تنزل منطقه الحسين والازهر هتلاقي اكزامبلز في بيت السحيمي هتلاقي اكزامبلز برضو في القصور بتاعت محمد علي والقصور اللي في المانيال الايديا نفسه ان هو انت بتستخدم الميه كاداه للتبريد ده بينفع في منطقه ما فيهاش رطوبه عاليه ففي القاهره الرطوبه مش زي اسكندريه فالخضره والميه كاستغل انك تعدي عليها الهواء وتدخل لك الفراغ ده بيبرد وبيبقى مفيد جدا للمكان في منطقه فيها رطوبه ونسبه رطوبه عاليه ما, ما ينفعش لان ده بيزود المشكله بتاعه العرق الكلام ده كله في عندنا التبريد تبريد النفق الارض اللي هو تبريد عن طريق النفق في الارض بنستخدم الارض نفسها في تبريد الهواء فبيبقى في سورس للتبريد نفسه بيبقى ان انت بتسحب الهواء من مكان الهواء اللي بره بيبقى سخن بس لما بيعدي على الارض بيبدا ان هو يشع للارض والحراره تفقد للارض يعني ويبدا يدخل يتوغل جوه السبيس المين ايمز بتاعت السستينابيليتي بتتكلم على ان انت تحاول تبني للطبيعه عاده في في الطبيعه عندنا احنا بنبص على المباني التراثيه او القديمه اللي هي ما قبل اختراع الكهرباء والتكييف وكذا هتلاقي الراحه هناك في البيوت القديمه كانت متواجده لان هي كان كان اساسي ان الناس لازم تصمم يعني الموضوع ده. الحدائق على الاسطح مفهوم عندنا بيتعمل دلوقتي كسوشيال انتربرايزز للمناطق الفقيره كوسيله ان هو يظلل السطح وفي نفس الوقت وسيله ان هو يلاقي اكل عيشه 
فدي موجوده كاكزامبل مع شركه اسمها شادوف في المعادي عندنا في القاهره وبيستخدموا الاهالي الستات اللي في المناطق الفقيره بيبداوا ان هم يزرعوا الخس والحاجات دي ويدخلوه في المعادي. جدران الترومبي بيستخدم الحراره والازاز وبيستخدم كهيت هيتر في الصيف في الشتاء وكمكان تحرب منه الهواء في الصيف عاده بيبقى يعني بيشتغل بالسيستم اللي احنا شايفينه الهواء السائع بيخش من تحت والهواء السخن بيجي يعمل له ريبليسمنت فوق ده بنسميه ديسبليسمنت او بنس يعني بنسميه ديسبليسمنت السولار تشيمني اللي هو المدخنه الشمسيه نفس الكونسيبت يعني المدخنه الشمسيه بتشتغل على فرق الضغط الهواء عن طريق الحراره فكون احنا بنحاول ان احنا نحدد درجات حراره عاليه جدا في السبيس اللي فوق ده بنحاول ان احنا نختار ماتيريالز توصل حراره فوق علشان نعمل فرق فرق حراره فوق في 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 المدخنه بحيث ان هي تعمل لنا شافت للهواء يعني بالبلدي ممكن نقول ان هو سايفون للهواء يعني النماذج التصميميه بقى اللي احنا بنتكلم عليها هو ده منزلي ده البلان اللي هو على اليمين وده السكشن اللي على الشمال السكشن احنا بنحدد دخول ماء الهواء للتوغل جوه السبيسز وفي نفس الوقت بنستخدم المدخنه الشمسيه كاداه ل شفط الهواء ده بيفيد كسيستم دبل مع بعض ان هو لو فرضا ان في وقت الهواء مش شغال فيه كويس هواء الشمال مش شغال ما ساكت ما فيش هواء جاي الشمس هي تبدا ان هي تبقى هي مولد الهواء عندنا في في البيت. دي بقى اللي هو قياسات درجات الحراره دي سوري الصوره اللي في النص فيها اللي على على الشمال فيها دي ملقى في الهواء اللي عندي وبعدين جنبيها اللي هو المدخنه الشمسيه اللي عندي. والجراف اللي على اليمين او الرسمه اللي على اليمين دي درجات الحراره في القاهره في 6 اكتوبر مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد وفي اللي بالازرق اللي هو خط عامل بيكو تروف ده اللي هو ده الشقه يعني شقه عاديه واللي بال الستيبل على 25 درجه ده عندنا درجه الحراره عندنا ده في مدار اليوم دي تقنية تانية عندنا اللي هي اللي على الشمال دي اللي هي السخان الشمسي ده برضو بيولد يعني احنا مية السخنة اللي عندنا الدوش والكلام ده كله بنستخدم الشمس فيه فاحنا ما بندفعش كتير في الكهرباء بسبب ان احنا عندنا هوا ربنا هو اللي, بيش... اللي مشغلينه وعندنا شمس ربنا هي اللي بتسخن لنا كل حاجة دول اكزامبلز لمهندسين مصريين موجودين ليهم اجزاء ليهم هم شغالين برضو في الانرجي افشنسي وال وال سستينابيلتي رامي الدهان ده التصميم من التصميم بتاعه هو هو بيحب ان هو يشتغل على الفيرناكولر سايد اوف اركتكشر وعندنا طارق لبيب الله يرحمه ده كان حبيبي يعني حبيب كريم برضو عنده منزل ابو صير هو ده بيته لو الناس تحب ان هي تبص عليه كاكزامبل والدكتور عبد الحليم ابراهيم مصمم جامعه الجامعه الامريكيه في القاهره ووالدي احمد عبدين مصمم جامعه مصر العلوم والتكنولوجيا في 6 اكتوبر. اي هوب ان الشو ده كان حلو قوي ليكم وده البريد الالكتروني بتاعي لو حد عايز يتصل بيا في اي حاجه ريليتد للسستينابيلتي والانرجي افشنسي ان شاء الله وندخل على الاستاذ كريم ان شاء الله. اكي شكرا شكرا كثير على هال يعني البرزنتيشن الرائعه. في اوريدي عم بيجي يعني فيدباك بالتشات بس حننتقل لكريم بنعمل المحاضره الثانيه بنرجع بعدين نفتح مجال الاسئله كريم شكرا لانضمامك معنا اليوم كريم الحي من مصر مهندس معماري خريج هندسه القاهره قسم العماره بال2007 عمل بمش... عمل بمشاريع مختلفه من تصميم بيوت سكنيه ومشاريع تنمويه بجنوب سيناء ومشاريع اداريه وتجاريه. مع اعاده تشغيل نقابه المهندسين المصريه بعد ثوره يناير 2011 انتخب كعضو بمجلس شعبه العماره بالنقابه العامه 
فهيدا شيء شجاع للاستفادة من منحة كرمال يدرس الماجستير بمجال إدارة الأعمال بألمانيا بالعام التالي من خلال دراسته بالماجستير تعرف على مجال الهندسة سابقة التصنيع تصنيع وفرصها المستقبلية وهذا الشيء شجعه أنه يدرس المادة نفسها بجامعة خاصة ما توقف عن مهنة التدريس بس كفى ماجستير تاني بجامعة برلين التقنية في مجال التنمية العمرانية وذلك لزيادة علمه وخبراته في هذا المجال كريم ما شاء الله عليك يعني شكرا لانضمامك وكلنا سمع شكرا ابراهيم على الانترودكشن التعريف البسيط المفيد برضه نتابع بقى الكلام عن ما حيث ما توقف تقي الاقتراحات اللي قالها لنا تقي دي كلها اقتراحات مفيده جدا وعظيمه جدا وفعلا تساعدنا ان احنا نعمل بيوت بتستهلك طاقه اقل وبالتالي تكون مستدامه اكتر بس ازاي نقدر نعمم الافكار دي خصوصا في الانشاءات الجديده في اكبر عدد من المدن والمباني الصورة دي مبينة ملقف سوري شمسي ملقف شمسي ملقف شمسي زي اللي تقي كان لسه بيتكلم عليه متخانة شمسية زي اللي تقي كان لسه بيقول لنا عليها بس زي ما شايفين هنا هي معمولة من مواد تانية غير خالص اللي شفناها في الصور قبل كده ايه الفرق ما بينهم؟ هنا هي معمولة من الحديد وفي نفس الوقت معمولة بشكل ان هي ممكن تتصنع في مصنع وتركب على اشكال مختلفه مباني عشان المبنى اللي هتركب عليه كل اللي هي محت... كل المبنى ده محتاجه هو يكون فيه فتحه على قد المدخنه عشان تركب عليه <تصفيق> فبالتالي المدخنه الشمسيه دي سهل التصنيع بكميات على خط انتاج وتركبها على المباني المختلفه نفس الكلام بالنسبه للتكنولوجيات الثانيه اللي تقي حكى لنا عليها زي العوازل والشبيك اللي بتعزل الحراره احسن اذا فالحل في تصنيع المباني بكميات على خطوط انتاج اللي هي بنسميها المباني سابقه التصنيع. للاسف اغلب الناس اللي عندهم الاعتقاد سائد ان الصوره دي هي المباني سابقه التصنيع اللي هي لازم تكون كرفان شكله لا مؤاخذه حقير <تصفيق> شكله وحش جدا ومحدش عاوز يبص عليه اساسا بيستخدم بطولات بسيطه في 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 المواقع ويترن بس في الحقيقه مش ده المباني سابقه التصنيع مش لازم يكون شكلها كده. المبنى الصوره دي برضه مبنى سابقه التصنيع. الامكانيات بتاعت تصنيع المباني سابقا قبل قبل توردها للمواقع لا تحصى. فكره التصنيع المباني في مصانع و في مصانع بدل في المواقع دي تكنولوجيا بناء مش شكل منتج بعينه. تكنولوجيا بناء اسمح لي بس السايد هنا معلش عشان تكنولوجيا بناء ليها تاريخ طويل في شتى انحاء العالم. بدايه التجارب على ال التطوير التكنولوجيا دي بدات من القرن 19 والقرن 20 بنماذج كثيره جدا مختلفه. من اول سنه 1837 لما كان الاوروبيين بيحاولوا يستعمروا العالم كان في مثال زي اللي احنا شايفينه في الصوره ده اسمه المانينج بورتبل كوتج كان بيت كل القطع اللي هو متكون منها ممكن بني ادم يشيلها على كتفه. فعملها نجار في انجلترا وبعتها على مركب مع ابنه اللي كان رايح استراليا عشان يقدر يروح يبني البيت بتاعه بسهوله ويركبه في الموقع. الامثله الثانيه برضو من الامثله المهمه شركه سيرز كاتالوج هومز زي اللي شايفينها هنا ما بين سنه 1908 و1940 الشركه دي باعت فوق ال 100000 بيت وكلهم بتصميمات زي اللي شايفينها هنا على الصوره دي كلها مبنيه على قطع واجزاء بتتصنع في خطوط انتاج بكميات كبيره جدا بما فيها النظام الانشائي بتاع البيوت بعد الحرب العالميه الثانيه كان في برضه طلب رهيب على السكن في جميع انحاء في امريكا الشماليه بالذات وكان في تطور في المواد اللي بيستخدموها في البنى عشان كده ابتدوا يستخدموا زي ما احنا شايفين في الصور هنا الحديد برضه في البيوت سابقه التصنيع. في الستينات ظهر ما بنسميه الجابانيز ميتابوليزم دي حركه كبيره جدا والكلام عنها يكسر جدا فمش هقدر ادخل في تفاصيلها في ستيشن النهارده بس اللي عاوز اقول عليها ان يعني هي كانت من الكونتريبيوتورز او من المساهمين جامد جدا في تطوير فكره السباق التجهيز بتاعت المباني عامه في العالم المبنى اللي احنا شايفينه على اليمين ده اسمه ناكاجين كابسول تاور لحد دلوقتي لسه موجود في طوكيو في اليابان 
الكبسولات اللي احنا شايفينها دي الاوض اللي احنا شايفينها بغرف دي كلها تم تصنيعها بالكامل بما فيه التشطيب والفرش وكل حاجه الداخليه وكل اللي حصل في الموقع ان هي اتجابت واترفعت بقى قناش وتركبت في الكور الرئيسي بتاع المبنى. نفس الحكايه بالنسبه للمبنى اللي على الشمال ده ده مبنى اذاعه في طوكيو اتركب برضو زي ما شايفين الـ 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 الغرف اللي في الجنب دي كلها كان سابق فيها يعني تم تصنيعها سابقا قبل ما توصل الموقع وتركبت في الهيكل الانشائي اللي احنا شايفينه ده. سنه 67 كان في معرض كبير او او مؤتمر كبير جدا في مونتريال في كندا مؤتمر لطرق البناء. النموذج اللي احنا شايفينه قدام قدامنا ده اتبنى خصيصا للمؤتمر ده ولحد دلوقتي موجود سنه 67 كان مكون من ماده جديده ثانيه ماده الخرسانه كانت لسه بتبتدي تنتشر اكثر في البناء زي ما احنا شايفين الصوره على الشمال كانت الغرفه بتتصب بالكامل من الخرسانه وتترفع بقوناش وتتركب مع بعض بالتشكيل اللي احنا شايفينه في الصوره اللي على اليمين أنا بدي الأمثلة دي برضه عشان أوري إن التجارب دي اتعملت فعلا في كل حتة في العالم، مش بس في اليابان ولا في كندا بس، لا في أوروبا طبعا برضه كان في مشروع اسمه الميتا شتات في ألمانيا، ألمانيا الغربية آنذاك يعني سنة 72 كان كله مبني على نظام إنشائي حديدي سهل إن الواحد يغير يقفل حيطة، يزود حي... يشيل حيطة وهكذا على حسب احتياج الناس اللي ساكنة فيها. كانت مجمع مجمع سكني كبير جدا زي ما احنا شايفين على الصورة اللي على اليمين دي. وكل طبعا الأجزاء اللي بتتركب وبتتشال دي كانت سهل التركيب والفك بحيث إن هي وبرده كانت بتتصنع بكميات على خطوط إنتاج. أم... الأمثلة دي في أمثلة كتيرة جدا أنا مش عاوز أضيع وقتكم كله بيها بس الأمثلة دي كلها أنا جايبها من كتاب اسمه الهوم ديليفري فابريكيتنج مودرن دويلنج الكتاب ده ظهر سنة 2008 أو يعني طبعا سنة 2008 في نفس الوقت اللي كان فيه معرض في نيويورك بنفس تحت نفس الاسم المعرض ده اتعمل عشان الحكومة الأمريكية والمهندسين شافوا قد إيه إحنا حاليا فعلا بحاجة لبيوت كتيرة وبيوت كويسة فكانوا شافوا ان هو لازم المعرض ده يتعمل عشان ننشر فكر سابقه التصنيع للمباني دي ما بين العامه. ننتقل <تصفيق> دلوقتي للجزء اللي انا شغال فيه لطريقه التصنيع المباني يعني سابقا قبل توليدها للمواقع اللي انا شغال فيها حاليا. انا شغال حاليا في شركه بتعيد استخدام الحاويات بتاعت النقل ان هي تصنع منها مباني. دي الفكره في الموضوع زي ما احنا يعني الصور دي بتبين لنا قد ايه الناس يعني محتاجه تعرف ازاي الحاجات دي ممكن نطلع منها مباني فعلا شكلها زي المباني العاديه او يمكن احسن على الصورتين دول مبينين المبنى قبل ما يتشطب وبعد ما يتشطب بقى شكله عامل ازاي اعتقد ان احنا كلنا نتفق على ان الصور اللي تحت دي ممكن لو الواحد يشوفها ما, يتخ... ما يتخيلش ابدا ان ان المباني اصلا مصنوعه من كونتينرز او اللي هي الحاويات دي الفكره بس كلها ان احنا ممكن ك... كشركه يبقى عندنا ستاندرد يبقى بالطبيعي ان الكونتينرز دي راح تستخدم في مباني ان هي تطلع بكل التكنولوجيات اللي قلنا عليها يبقى فيها الازاز الدبل جليزنج يبقى فيها العزل الحراري المظبوط يبقى فيها الجرين روفز اللي فوق بحيث ان دي يبقى ستاندرد وبكده لما يعني ناس بتبني مباني تشتري مننا الكونتينرز دي تبقى بالطبيعي يبقى المستوى الادنى للمباني هو في كل التكنولوجيات اللي بتحافظ لنا على الطاقه دي دي أمثلة تانية برضو لمباني تم بناءها بالكونتينرز وتحويلها المباني افتكر المبنى اللي تحت على الشمال ده لو الواحد شافه من غير ما يشوف الصورة اللي فوق ما مش هيتخيل أساسا إن هو مبني من الكونتينرز ده مثال تاني برضو طبعا الفيلا اللي تحت على الشمال دي تكلفتها عشان تم بناءها بالطريقة دي ربع تقريبا تمن عن لو كانت اتبنت بالخرسانة والطرق العادية اللي متعودين عليها دي ده اسم الشركه اللي انا شغال فيها لو تحبوا تشوفوا اكتر امثله للحاجات اللي احنا بنعملها في اخر البرزنتيشن خلاص هبقى احط برده الايميل بتاعي لو تحبوا يعني تراسلوني في حاجه بخصوص الموضوع ده ننتقل دلوقتي اه لا قبل ما ننتقل معلش نقول على مزايا بقى البناء سبب التجهيز ده من اهم المزايا هي توفير مواد البناء والهادر من مواد البناء لما بنبني بالطريقه دي لما نكون بنبني كل مبنى من 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 الف للياء في الموقع فكل الهادر اللي بيطلع بيترمي عاده انما لما نكون بنبني المبنى اغلبه في المصنع فان الهادر ممكن نستخدمه في المبنى اللي بعده 
هنا بتقلل الاستخدام المواد بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت طبعا الطريقه اللي هي المخصصه اللي قلت عليها اخيرا دي بتاعت الكونتينرز بتعيد استخدام كونتينرز كانت غير كده هتفضل مركونه في المواني وبنستخدمها بدل ما نطلع حديد جديد من من الارض وبكده بنوفر على الكره الارضيه استخراج مواد كثيره جدا احنا في غنى عن ان احنا نخرجها. طبعا بنحاول ندخل في البري فاب دي او البنى سابق التجهيز فكره ان ان احنا نعيد استخدام برضو المواد المستخدمه جوه المباني بحيث ان بحيث ان يعني ان حتى لو المبنى عاوز نغيره بعد كده ممكن يا اما ننقله يا اما نعيد استخدام المواد اللي فيه في مباني ثانيه بعد كده. من المزايا التانية طبعا مهمة جدا هي توفير الوقت احنا بالطريقة دي احنا ممكن نبني غرف لو عندنا مبنى مثلا اربع ادوار فاحنا ممكن في المصنع نعمل الغرف اللي في الدور الرابع والغرف اللي في الدور الارضي في نفس الوقت اللي احنا بنجهز فيه الـ الـ الاساسات بتاعت المبنى في الموقع فبكده بنوفر وقت كبير جدا بيوفر على سكان المدينه وجع دماغ وبيخلي المشاريع تخلص بسرعه اكتر وكده بت يعني بتبقى استدامه من كل النواحي آه طبعا بت آه بتوفر برضه في التكلفه بنسبه توصل ل 50% واهم نقطه بس انا عاوز اقولها بكل البرزنتيشن دي هي ان اكبر المعوقات لتطوير الصناعه دي هي المعلومات الخاطئه عند الناس عن الامكانيات اللي احنا ممكن نوصل لها بطريقه البناء, البناء دي عشان كده انا حبيت اعرض عليكم النهارده. موضوع المباني سابقه التصنيع دي ده الموضوع اللي انا شغال فيه مهنيا حاليا. موضوع دراستي في الماجستير الاخراني كان التنميه العمرانيه عن استدامه المدن وركزت على حاجتين مهمين على تشجيع يعني ازاي نصمم مدن صديقه للمشاه وللدراجات اكثر دول اكثر نقطتين هركز عليهم في الجزء الثاني ده. <تصفيق> قبل ما ندخل في الموضوع لازم يبقى عندنا كام معلومه مهمه. ربع انبعاثات اكسيد الكربون الناتجه عن المحروقات على مستوى العالم كله سببها المواصلات. واكثر والمعلومه الثانيه اللي طبعا الناس كثيره جدا منها ممكن تكون عارفاها هي ان اكثر نص سكان العالم حاليا بيسكنوا في المدن لاول مره في تاريخ البشري. فالسؤال يطرح نفسه المدن دي لمين؟ للبشر ولا للعربيات؟ الصوره دي انتشرت بشكل قوي على السوشيال ميديا ممكن يكون ناس ثانيه كثيره شافتها. لما بنصمم مدن مخصصه للناس اللي بتركب عربيات بنلاقيها على طول زحمه زي ما احنا شايفين على الصوره على الشمال دي بحيث ان ال 60 شخص اللي بيستخدموا ال 60 عربيه على الشمال دولت لو ركبوا اتوبيس واحد هياخدوا المساحه الصغيره جدا اللي شايفينها في النص ولو ركبوا دراجات هيبقوا معتمدين على نفسهم مش مربوطين بخطوط معينه الاتوبيسات وفي نفس الوقت برضو ياخدوا مساحه صغيره. ايه مزايا المدن الصديقه للمشاه والدراجات؟ المزايا ليها ثلاث نواحي في مزايا اقتصاديه وبيئيه واجتماعيه. اولا الاقتصاديه هي بتساعد جميع الفئات المجتمعيه على الحركه بسهوله والوصول لمتطلباتها اليوميه بسهوله وتكلفه بسيطه. بتوفر في الاراضي اللي غير كده في المدن بتاعت العربيات بتبقى مح... يعني موجوده لركن العربيات، الاراضي دي ممكن المدن تستخدمها في حاجات ثانيه افيد بكثير جدا. وبتسم... و <تصفيق> بتساعد المدن دي بتساعد طبعا الناس على استخدام المواصلات العامه لو سهل ان الواحد يمشي ويتحرك هو يوصل لموقف الاتوبيسات مثلا ف الناس بقت تستخدمها اكتر وبتسهل التجوال في المدن دي على الزائرين والسائحين بتاع المدينه بدل ما يضطروا ياجروا عربيه وهكذا يبقى سهل عليهم ان هم على رجليهم يمشوا ويتفرجوا على المدن كلها. من الناحيه البيئيه اللي هي طبعا اهم نقطه بالنسبه لنا النهارده هي ان هي بتقلل من انبعاثات الضاره اللي ناتجه عن السيارات، بتقلل من الضوضاء الرهيبه اللي العربيات بتعملها وبتقلل من الحاجه للمواد البتروليه اللي استخراجها اصلا في الاول برضه بيضر بالبيئه قوي جدا. جدا يعني هي بتقلل من الحراره برضو الناتجه عن عوادم السيارات واللي بتتحبس داخل المدن في ما بنسميه الهيت ايلاند افكت والمدن كل ما تكون صديقه اكثر لمشاه الدرجات يبقى بيقل التوسع العمراني وتاثيره على السلبي على البيئه المحيطه الطبيعيه اجتماعيا المزايا المهمه للمدن الصديقه لمشاه الدرجات هي ان هي بتساعد على تحسين الصحه العامه بما ان المجتمع بندرك في الرياضه والحركه الجسديه في الحياه اليوميه وبتساعد على التناغم الاجتماعي وتوفير الفرص بحياديه لجميع الفئات، كل الناس اللي بتقدر تمشي ليها نفس الفرص ان هي توصل لاحتياجاتها، مش بس اللي معاه عربيه هو اللي يقدر يروح مكان معين، لا بيبقى في حياديه في الفرص في المجتمع، وبتحسن طبعا من جوده الحياه وبتقلل من حوادث المرضيه والتكاليف الباهظه اللي ناتجه عن 
الحوادث المرورية دي ننتقل دلوقتي لوسائل القياس المدن هقول كام طريقة كده إن كل واحد فينا يقدر يشوف مدينته يبص لها من ناحية جديدة يشوف قد إيه المدينة صديقة للمشاة والدرجات ولا لأ قبليها في الأول بس نبتدي بتعريفين بساط جدا بلوك المباني بلوك المباني هو قطعة الأرض المقام عليها مشروع غير مسموح بعبور العامة من خلالها ومحاطة من جميع النواحي بطرق أو ممرات تسمح مرور العامة يعني ايه تسمح مرور العامة؟ يعني ما فيش أي معوقات أو موانع بنائية أو قانونية رسمية أو غير رسمية، النقطة دي مهمة. تفرق بين مين اللي مسموح له بالعبور من الأرض دي أو لا. <تصفيق> وسائل القياس بتاعت المدينة بتتقسم لثلاث حاجات، وسائل قياس عمرانية، وسائل قياس اجتماعية، وسائل قياس إدارية أو يعني منظور من منظور إداري أو حكومي أو اجتماعي أو عمراني لأي مدى المدينة دي صديقة للمشاة أو للدراجات. <تصفيق> عمرانيا يعني وسائل القياس العمرانيه بتتقاس بقياس مباشر يعني بالمتر العدد المساحه عمرانيا دي برضو بنقسم وسائل القياس دي لثلاث حاجات على مستوى المدينه ككل زي كثافه بلوك المباني او استخدامات الاراضي كل ما يكون استخدامات الاراضي يعني ممزوجه ببعض اكتر لما يكون المبنى تحت فيه محلات وفوق الناس ساكنه فبيبقى اسهل على الناس ان هي توصل لاحتياجاتها اليوميه على رجليها وعلى مستوى المجاوره في 11 قياس كده معين هقول على كام مثال منه واقول لكم برضو لينك ازاي ممكن فين ممكن تلاقوا بقيه الادوات دي وعلى مستوى الشارع اجتماعيا من الناحيه الاجتماعيه فالمقابلات والاسبيرات للراي هي اللي بتقول لنا قد ايه المدينه صديقه للمشاه والدراجات، بتعتمد على الشعور الناس اللي ساكنه في المدينه قد ايه هي حاسه هل هو مناسب ان هي تستخدم دراجه او تمشي ولا لا، ده بيفرق عن عن فعليا عن الناحيه العمرانيه، ومن الناحيه الحكوميه او الاداريه بنتكلم عن لاي مدى الحكومه حاطه فعلا اعتبار لاهميه الناس تمشي وكده اي ماده بتشجع الناس ان هي تمشي وتركب دراجات في المدينه بدل ما تستخدم العربيات الخاصه دي حاجات ممكن نعرفها عن طريق مقابلات مع مسؤولين حكوميين او عن دراسه عن طريق دراسه القوانين المحليه في المدن ده مثال من الكتاب اللي هو بيداسيوس فيرست بي بي اللينك هيجي في اخر البرزنتيشن <تصفيق> اللي هو بيدي طريقه مبسطه جدا لاي حد ان هو يشوف مدينته مناسبه قد ايه للمشاه. <تصفيق> اول حاجه زي ما قلنا كثافه البلوكات بتتحسب باننا بنشوف المدينه بتاعتنا فيها كام بلوك دي حاجه ممكن نعملها عن طريق ان احنا ننزل ونعدهم او عن طريق الخرائط وجوجل مابس ونقسم عدد البلوكات دي على المد... على مساحه المدينه. كل ما كان البلوكات او النسبه دي اكبر كل ما كان احسن عشان بيبقى معناها ان الناس ممكن ليها طرق مختلفه اكتر ان هي توصل من نقطه لنقطه وبالتالي المسافات بتبقى اقصر. <تصفيق> على مستوى المجاوره في 11 طول انا هقول بس كام مثال بسيط منه حاله طرق المشاه دي بنقيسها برقم معين يعني عشان نخليها رقم معين بنعملها ان احنا بنشوف ال الواجهات البلوكات فيها كام قد ايه المساحه الطريق اللي حواليها امن وسهل استخدامه من جميع جميع الفئات العمريه والمجتمعيه وقد ايه منه لا يعني كل ما كل ما يكون نسبه الواجهات بتاعت المباني اللي بتسمح باستخدام المشاه بامن وسهوله اكتر كل ما كان احسن طبعا لازم نبص برضو على اماكن عبور المشاه التول او اللي هي القياس بتاع اماكن عبور المشاه بنعمله ان احنا بنشوف نسبه القطاعات شبكه المشاه مع شبكه السيارات اللي بتسمح بالعبور الامن والمريح لجميع الفئات العمرانيه والمجتمعيه نسبه لجميع عدد التقاطعات اللي موجوده. بس طبعا في حاجات ثانيه برضو بتفرق جامد في تحديد مدى مناسبه المدينه للمشاه مثلا زي لما يكون في محلات اكثر فده بيشجع الناس اكتر ان هي تمشي وتتفرج عشان بيبقى المشي مسلي كمان مش بيبقى بس حاجه ممكنه للناس اللي ساكنه دي لا بيبقى حاجه مسليه اكتر من انه ينزل ويركب عربيته ودي بتتقاس عن طريق ان احنا نقيس نسبه الواجهات من البلوكات الغير مصمطه وبالتالي تسمح بنقابه الطريق من داخل المبنى وزياده الاحساس بالامان غير ان هي بتخليه مسلي هي بتزيد الاحساس بالامان للمشاه وبالتالي بتشجع بتشجع الناس اكتر ان هي تمشي على رجليها. 
ده اللينك للتول بوكس اللي قلنا لكم عليه اسمه بوتاسيوم فيرست موجود لغايه للاسف لسه مش موجود باللغه العربيه بس اللي انا كنت قريت ان هم يحاولوا يترجموه موجود مجانا على اللينك اللي انتم شايفينه قدامنا ده سهل جدا الفهم والطرق اللي فيه مبسطه جدا عشان هم بيحاولوا ان هم يخلوا اكبر عدد من الناس واعي ازاي ايه اللي ممكن يتعمل عشان يخلي مدنهم المدن بتاعتهم صديقه اكثر للمشاه قبل ما ننهي نربط دي برضو نربط بس الجزء ده برضو ب اي مدى المدن صديقه للدراجات العوامل اللي بتاثر على مدى مناسبه المدينه لاستخدام الدراجات بتتشابه في كثير من الاحوال مع الحاجات اللي بتخليها ملائمه للمشاه بس برضو في اختلافات كثيره بتحصل يعني مثلا المشاه ومستخدمي الدراجات كلهم بحاجه ان هم يبقوا ماشيين في طريق امن من السيارات بس في نفس الوقت برضو المشاه محتاجين ان هم يبقوا في حمايه من الدراجات نفسها نقطه ثانيه هي ان الدراجات بتتيح لمستخدميها التنقل لمسافات اطول بكثير في زمن اقل عن المشاه وبكده فان مثلا تنوع استخدامات الاراضي مش مهم قوي بالنسبه لمستخدمي الدراجات زي ما هو مهم بالنسبه للمشاه السلالم او او رصيف وهكذا ما بيأثرش جامد قوي على المشاه يعني ان الواحد يكون ماشي ويطلع رصيف او ينزل من عليه مش مشكله كبيره قوي على قد ما هو مشكله بالنسبه لمستخدمي الدراجات ونفس الحاجه بتنطبق برضو على حاله السطح بتاعه الرصيف لو في رمله ولا حاجه فدي ممكن تؤدي لحوادث صعبه جدا بالنسبه لمستخدمي الدراجات اكتر ما هي ممكن تكون مشكله للمشاه أنا آسف على الإطالة أنا شايف إن أنا عديت 20 دقيقة وأشكركم على حسن سماعكم وده الإيميل بتاعي لو يعني طبعًا دلوقتي لو حد يحب يسأل أسئلة أنا سهلًا وبعد كده لو حد يحب يكتبني أيا كان بخصوص موضوع المباني السابقة التصنيع أو بالنسبة للمدن الصديقة للمشاة والدرجات فأنا وسهلا إن تكتبوا لي على الإيميل ده شكرًا شكرا كثير كريم وكمان شكرا كثير للتقييم كثير كثير مواضيعكم مشوقه واتوقع انكم مش بس فتحتوا نوافذ بس كمان ابواب وبالفعل اثرتوا فضولنا في هاي اللحظه انه قديش في بامكاننا نساهم حتى في البناء المحافظه على البيئه أنا راح أبدأ من سؤال أولاً كل أغلب المشاركين بنحب نخبركم إنه في عنا قناة على اليوتيوب فيها راح تلاقوا هذا اللقاء مسجل الرابط لليوتيوب راحين إحنا ننزله بس نجهز إعداد التسجيل وكل شيء راحين ننزله على صفحة معهد جوتي على الفيسبوك احنا نزلنا اللينك في الشات كمان بنحب انه ننبهكم انه الاسبوع الجاي في عندنا كمان جلسه اهلا وسهلا بالجميع تنضموا لنا راح يكون الموضوع الغذاء او الطعام وتاثيره على البيئه علاقه الطعام الغذاء اللي احنا بناكله مع البيئه فاهلا وسهلا بالجميع اللي حاب يشترك في اللقاء القادم كمان نزلنا الرابط له في الشات في عندي سؤال مش عارفة واضح لا أنا عارفة إنه موجه إلى كريم واحدة من المشتركات سألت هل تحتاج بيوت بيوت هذه مسبقة الصنع أي الكونتينر لصيانة أكبر لزيادة تحملها للعوامل الخارجية أكثر من بيوت الطوب والحجر هي هي محتاجه معالجه اكيد يعني هي الحديد او الكونتينر زي ما هي كده يعني غير قابله للسكن عشان بتبقى حديد وبالذات في المناطق زي عندنا في مصر بتبقى حر جدا بس استخدام التكنولوجيا زي المهندس نقي حكى لنا عليها سهل جدا وبسيط وتكلفته في الاخر اقل من تكلفه البنى العاديه هل انا فهمت السؤال صح ولا <تصفيق> هي ك من ناحيه الانشائيه فلا فبالعكس الحاويات من ناحية الانشائيه اقوى من المباني العاديه وعليها كود اقوى من الكود الموجود على المباني عشان الحاويات دي اصلا لما بتتصنع بتتصنع ان هي تتحط على على مراكب كبيره جدا وتتنقل من الصين لاخر العالم فهي محتاجه تستحمل عواصف في وسط المحيطات وان هي تبقى واقفه اكتر بكتير من المباني اللي ثابته على الارض فمن ناحيه الانشائيه فال فالكونتينرز سليمه 100% 
تفضل ابراهيم كان في اذا مقارنه بمثلا بيوت الطين او بيوت الحجر قدرت قدرت تحمل صوت بيقطع معلش بنقطع كان يقطع ممكن تعيد السؤال ابراهيم اذا كان في سؤال كمان بلا يعني مقارنة بدنا نقارن الحاويات بنا تاني مثل بيوت الحجر أنا سامع بيوت الحاويات والحجر بس مش قادر أفهم السؤال معلش قادر قدر تحت الحاويات ممكن تدينا السؤال طيب في الشات معلش؟ ممكن تكتبه يا ابراهيم اكتب السؤال تخي اقفل من عندك بيتو اقفل من عندك بص بهالوقت كان عندها حنادي تسالي الو شكله اللقط بلبناني شوي ضعيف ف اعزائنا اللي بحب يسال سؤال فيو يعمل اي اشاره واحنا بنعطيه الفرصه انه يسال السؤال شخصي لكريم او لقطكي او بامكانكم كمان تكتب السؤال في الشات اكيد محمد محمد الطير اكيد فيك تساله عن طريق المايك مرحبا يعطيكم العافيه في البداية شكرا للمحاضرة كثير حلوة وشيقة بس في عندي سؤال للأستاذ تقي حكي عن الباسف ديزاين بعرفش أنا هذا المصطلح إنه كم بيكون فعال في ظل إنه خمسة وخمسين بالمية من سكان الكرة الأرضية بيعيشوا بالمدن وزي ما بنشوف إنه الباسف ديزاين أو بحسب ما أنا بعرف إنه كثير بروجكتس له بتتم على مساحات ضخمه واجمالا هاي المساحات ما بنقدر نحققها في المدن لانه بهالحاله حنتعدى كثير على البيئه يعني حضرتك حكيت انه منزلك 800 متر <تصفيق> وعفوا وبرضه ورجيتنا بعض الاكزامبلز اللي واضح جدا انه حجم البيوت كبيره او مساحه البيوت كبيره فكيف بدنا نوازن ما بين هاي الشيء وهاي المساحات وما بين واقعنا اللي احنا بنعيشه في في المدن اللي عندنا اكثر من 55% من سكان العالم بيعيشوا بالمدن وهذا الرقم رح يوصل ل 70 ل 70% فهاي سؤالي الرئيسي بالنسبه للباسف وبرضه فعليا انه آه انه الباسف الباسف ديزاين احنا كثير نتحدث عن قصور يعني حضرتك حكيت عن اسماء قصور موجوده في مصر ولو تيجي برضه على انا اصلا من فلسطين لو نيجي نحكي عن فلسطين برضه دائما بنحكي قصور فبنلاحظ انه هذا النوع فعليا او هاي النوع من التقنيات سواء وظف سابقا او حاليا يوظف في طبقه اجتماعيه او احتياجات او خلينا نحكي انه بيحتاج مستوى مالي اعلى من انواع الديزاين الثاني وشكرا لك لا هو الموضوع مش موضوع مالي واقتصادي يعني هو القصور دي اللي انا بتكلم عليها ده اللي هو التراث التاريخي اللي موجود في المدن العربيه لان يعني لو بصينا على بيت شخص بسيط هتلاقي ما يعني وجوده في الخريطه مش مش هتبقى سهله قوي احنا بنتكلم على انا بتكلم على مباني ممكن عمرها تبقى 500 سنه او اكتر الماتيريال اللي بيستخدم بيها القصور بتبقى ماتيريال غاليه ف وعمرها طويل يعني الصخر وكده انما في مباني الفلاحين عندنا احنا احنا يعني عندنا يعني استاذ مصر في الـ في الـ في العماره البيئيه المهندس حسن فتحي كتب كتاب اسمه العماره الفقراء وكان بيتكلم على المواد اللي انت بتستخدمها في في المبنى يعني من الاساسيات البنى انك تستخدم ابني يعني ابني باللي تحت رجليك تمام يعني اللي تحتيك صخر تبني بيه اللي تحتيك طينه تبني بيها اتس جود انف ان انت تبني بالماتيريال دي 
فحته ان هي للاغنيه فقط لا هي مش للاغنيه فقط ده في اكزامبلز ثانيه كثيره بتستخدم في مباني بتتعمل مؤقته للايواء في مهندس ايراني بيشتغل كان بيشتغل بالساند باجز خليلي وكان في برضو مهندس في امريكا في نيو مكسيكو اسمه مايكل رينولز بيشتغل بمخلفات القمامه بقى الزباله والكلام ده كله كاوتش عربيات ازاز اي حاجه انت عايز تبني بيها موجوده هو ما يعني ما فيش حاجه للاغنيه وان دي تقنيه بس للاغنيه يعني هي الفكره في الاساس انك توفر الطاقه واحنا معظمنا في 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 اوضاع اللي هو احنا محتاجين نوفر الطاقه الغني عاده ما بيبقاش محتاج ان هو يوفر طاقه زي الفقير يعني لان كل كيلو وات وكل وات بيبقى له ثمنه فلا انا اختلف معاك في الموضوع ده ان هو مش مش مساحات كبيره انا بتكلم ان هو يقدر يغطي مساحات كبيره انما معظم الـ الـ المهندسين الـ يعني معظم المباني اللي هي اللي هي الفقراء الاستاذ حسن فتحي اتعلم اساسا على ايد بنا من اسوان ويتعلم ازاي ان هو يتعامل مع الحجر والكلام ده كله لان دي طريق طريق دي تراثهم كبنا يعني وهم كده كده بيبنوا بيوتهم يعني الفكره نفسها ان انت عندك مناطق ريفيه هتلاقيهم البيوت بتتبني بالماتيريال المتوفره عندهم. مناطق زي ساحليه مثلا في في كينيا هتلاقي هم بيبنوا بصخر اللي هو بيبقى شبيه بالمخلفات الكورلز والكلام ده كله بتيجي تبني عندنا في على ضفاف النيل بنستخدم الطامي لو هتبني في اسوان عندنا في منطقه ابو سمبل والحتت دي بتبني بالصخر ف الماتيريال المتوفره هي اللي بتحدد ووجودها هو اللي بيحدد سعرها تمام فلا انا اختلف معاك هي مش مش حاجه ليها دعوه هي مش طبقيه خالص يعني أوكي. اظن يعني اي هوب ان ده يكون رد سؤالي بس في كان شكرا شكرا لك على الاجابه بس الجزء الاول كان متعلق في اللي هو الجزء الاهم من من سؤالي كان متعلق في المساحات انه حاليا 55% من سكان الارض بيعيشوا في مدن ففعليا لو اتبعنا هذا النوع من العماره هيكون كافي وهنقدر نطلع طوابق عالية جدا زي ما حاليا بنشوف بمدننا ولا لا؟ أنا أقدر أقول إن هو إحنا عندنا كذا حاجة أساسية يعني في من ناحية العمران أو من ناحية يعني مشاريع إسكانية في 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 إكزامبلز طالعة يعني في إكزامبلز طالعة في عندك سستينبل سيتي في دبي وفي عندك برضو اكزامبلز لوكال بقى في كل مكان يعني هتلاقي آآ آآ على مستوى المساحه اللي انت قصدك عليها لو هي مساحات صغيره اقل من 80 متر والحاجات دي مثلا في في مشاريع بتبقى لايواء اللاجئين والكلام ده كله بتتم برضو بالماتيريالز فهي هي الوضع نفسه مش آآ آآ يعني المدن نفسها ممكن تبقى تبقى مستدامه يعني وتبقى فيها كفاءه طاقه هي السب... هي هي الفكره ان هو ايه انت ممكن تبقى مستدام وبالتكنولوجيا و... عاليه يعني تبقى تدخل بقى في ايدياز اوف سمارت سيتيز وكل حاجه زي الكترونيك ابلكيشنز واوجمنتد رياليتي والحاجات دي كلها او ممكن تعملها سمبل واي ان هو تزود شجر تخلي المباني بتاعتك الكثافه السكانيه توزعها افقي بدل راسي لو عايز توزعها راسي توزعها ب بطرق كرييتيف يعني في مكتب حمزه نيانج في ماليزيا بيعمل الجرين سكاي سكريبرز يعني هم الباينيرز في الجرين سكاي سكاي سكريبرز لو تحب ان انت تدور عليهم يعني اي هوب ان ده برضو رد على الجزء الاولاني بتاع السؤال شكرا جزيلا ان شاء الله هلا في شكله موضوع الكونتينرات جذب انتباه المشتركين هلا في سؤال من رغد جيوسي وبعديها باجي للسؤالين الثانيين لانه مرتبطين اكثر بالكونتينر كم ممكن تكون تكلفه بيت صيفي مساحه 50 متر بتوقع انه رغد قصدها مع الكونتينرات لانه في ثلاث اسئله السؤال الاول من المشتركة نورة كيف العزل 
وهل بحاجة إن نعمل أساسات ونوع التربة أو الأسطح اللي بيقدر نقدر نحط عليهم هاي الكونتينرات هاي أول سؤال الثاني طبعا كلهم لكريم في أحمد زكي بيحكي كان يتمنى يشوف مخطط ومقاطع للمباني لهاي الكونتينر المصمم بطريقة حديثة وبيئية وهل هي متوائمة مع المتطلبات الاجتماعية والاحتياجات السكانية وغيرها سؤال كتير شامل بس مهم جدا بالإضافة لسؤال رغد كم تقريبا بيكون تكلفة بيت كونتينر على خمسين متر تمام شكرا على السؤال آه هو طبعا يعني هبتدي طيب آه اخر سؤال قلتيه اللي هو كم تكون تكلفه بيت صيف في مساحه 50 آه انا ممكن اقول لك هو آه الكونتينرز قد ايه يعني 50 متر ده حوالي حوالي 2 كونتينر 40 ادم آه كونتينر ال 40 ادم ده ليه سوق عالمي فسعره تقريبا موحد الكونتينر الواحد بيتكلف يعني حديد فقط يعني غير قابل للسكن محتاج لسه شغل فيه كتير جدا آه <تصفيق> الحديد فقط هيكل الكونتينر الواحد بال 40 ادم احنا محتاجين منه اثنين عشان نعمل بيت 50 متر الكونتينر الكونتينر الواحد حوالي ب 1200 دولار يعني بالمصري حوالي 24 يمكن في مصر هنا بيبقى اغلى شويه ممكن حوالي 30000 جنيه بس يعني هنا تقريبا 6000 1000 1200 دولار ده حديد فقط ده مش بيت بس الحديد بنبدا اذا تقريبا 4000 ونص شيكل، اوكي تفضل يعني طبعا ان احنا نحسب بقى ان هو يكون بيت صيفي ده شبه مستحيل من غير اي تفاصيل اكتر يعني هل عاوزين ارضيات رخام ولا عاوزين ارضيات بلاط ولا عاوزينها الحيطان رخام ولا عاوزين طبعا الحاجات دي بتفرق كتير جدا اي حد لو في مهندسين معماريين هنا هيبقوا عارفين ان التشطيب بيبقى غالبا اغلب التكلفه في المباني يعني <تصفيق> ممكن الواحد يركب خلاط حنفيه ب 100000 جنيه وممكن الواحد يركب خلاط حنفيه ب 5000 جنيه ولا ب 1000 جنيه 500 جنيه فهو الفكره ان ما اقدرش اقول المساحه يعني تكلفه بيت صيفي كده اغلب التكلفه مش في الكونتينر نفسه على قد ما هي في التشطيب اللي بنختاره بعد كده للبيت ده. هل بحاجه لاساسات و وكمان شو النوع الصخر او التربه بيلعب دور في وضع الكونتينر؟ لا هو طبعا محتاجة اساسات اقل بكتير جدا يعني لو الارض متساويه فهو ممكن يتحط على الارض على طول عشان هو ماسك نفسه هو معمول ان هو يبقى ماسك نفسه معمول متصمم بانه يتشال بالاولاش وكده ويتنقل كتير جدا يعني مش بس ان هو يستحمل ان هو يبقى واقف زي ما هو على الارض لا انه كمان يتشال ويتحط ويتنقل فهو من الناحيه الانشائيه فهو محتاج اساسات اقل بكتير جدا من المباني العاديه. كان بقيه السؤال كيف يتم العزل؟ العزل بيتم ممكن بكل الطرق اللي طاخي بيقول عليها، احنا عندنا في المصنع بنستخدم حاجه اسمها الروك وول او الجلاس وول بتبقى فيها طبقه عزل الرطوبه ومعاها طبقه الطوب الصخري الطوب الصخري ده او الطوب الزجاجي الاثنين شبه بعض بي بي بنستخدمه احنا عندنا في المصنع بس طبعا في طرق كتيره جدا يعني في حاجات صناعيه وفي الحاجات الطبيعيه ثانيه للعزل. افتكر ان انا كده جاوبت على كل سؤال ده ولا ايه؟ واحمد زكي بيحكي انه بيتمنى انه نحاول نحقق له هاي الامنيه انه يشوف مخطط ومقاطع للمباني الكونتينر المصممه بطريقه حديثه وبيئيه. وهل هي بتكون متوائمه مع المتطلبات الاجتماعيه؟ هي الفكره انا انا جاوبت له على السؤال ده في 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 رساله خاصه يعني هي احنا شركتنا متخصصه في التصميمات دي انا يعني المباني التصميمات يعني تصميم حاجه ما فيش شكل واحد معين هي الفكره ان هو كل كل واحد على حسب احتياجاته مخطط ومقاطع للمباني للمباني اللي انا وريتها في الصور دي ممكن دي ممكن ادي لك لينك ابعت لينك ليها بس يعني انهي شكل من المبنى اللي عاوز مخطط ليه؟ هو في مخططات كتير جدا يعني في ملايين يعني مئات الالاف لو مش ملايين من من المشاريع مشاريع كتيره جدا اتعملت بالكونتينرز في 
انا عندي كتاب اسمه كونتينر اتلس في على الاقل 150 مشروع كبار جدا اتعملوا بالكونتينرز الكتاب ده نزل سنه 2008 فيعني من 12 سنه هو م. كميه المشاريع اللي اتعملت بالكونتينرز كتيره جدا في جميع انحاء العالم ف قول لي انت عاوز ايه احتياجاتك في في المشروع بتاعك اللي بالكونتينر وانا ممكن اساعدك ان احنا نخطط حاجه مع بعض بس بس انت تقول لي عاوز مخطط عامه المبنى ده صعب بالنسبه لي ان انا اجاوب على السؤال ده اوكي حلو كثير ليش؟ لانه هلا لل للي انه بدي الفت انتباهكم انه في تشات كريم نزل الايميل له والايميل لطاقي فاي واحد بده اي شيء خاص بيقدر يتواصل معهم عن طريق الايميل موجود في تشات الايميلين هلا في كمان في عبد الرحمن عيسى حابب يشارك بسؤال عن طريق المايك السلام عليكم سامعيني بس عايزك شوي السلام عليكم سامعيني اه تفضل آه مرحبا انا مهند عبد الرحمن عيسى من تركيا فلسطين مدينة تلفيتي مدينة صغيرة سكانها 15000 وحاليا في مشروع كبير وجنات زيتونة اللي هي مخطط لها انها تحتوي 15000 طالب يعني تقريبا بعدد سكان البلد هذا راح يضاعف البوبيوليشن بتاع البلد عندنا ولذلك بلدية تلفيت اخذت محمود اعمل شير سكرين او الريكوم لل المنطقة عندنا ما بقدر اوكي مش مشكلة المهم البلدية عندنا وسعت المنطقة منطقة التوسع العمراني وزادت اتجاه الجامعة يعني لمنطقة جديدة هسا انا بالوصل مع البلدية على اساس انه نستخدم في التخطيط لهي المنطقة استراتيجيات صديقة للبيئة و ويعني اشياء انه نعمل اساس صحيح واساس جديد فبتمنى من الاستاذ كريم والاستاذ طقي انهم يعطونا بعض التوصيات هيك للمدن الجديده مثلا او للمجتمعات الجديده في التخطيط وفي في بناء المدن بناء على خبراتهم لو سمحتوا أنا معلش الصوت مش واضح قوي أنت اللي مطلوب مدينة طلبة ولا مدينة كاملة يعني؟ آه، تقريبا ميكس يوز يعني هي رح تكون مدينة طلبة وفي استثمارات يعني المصاحبة إلها فمبدئيا نشوف مدينة طلبة وأساتذة يعني مدينة طلبة وأساتذة يعني. آه هو بيبقى على حسب الاستخدام ما هو ما هو انت لما بتيجي بتخطط المبنى انت بتحاول ان انت برضو تشوف آه سلوك المستخدم يعني انت مثلا لو عايز تتكلم على ان آه لو هي مدينه طلبه واساتذه يبقى في فترات معينه احنا عارفين ان هي معظم الوقت المكان ده هيبقى فاضي احنا بنتكلم على ده ان هو ساعات الاشغال آه وقت الدراسه المكان هيبقى فاضي فانت تقدر تبدا تحسب الوفر عن طريق سلوك يعني هو مش بس كل حاجه بتبقى انك تبني 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 يعني انت ممكن توفر عن طريق سلوك ان انت بتحدد ان في اكتيفيتيز معينه للمبنى ده المبنى ده دورمتري معظم الوقت هيبقى للمذاكره بالليل وللنوم آه يفطر الصبح بيروح الكليه وبيرجع تاني فده دي حاجه تقدر ان انت تستخدمها بحيث ان انت تحدد انت هتعمل ايه فانت ممكن تتكلم على ان هو يعني لو هتأثر المسافات ما بين المدينة والجامعة بحيث ان هي تبقى ووكبل زي ما البشمهندس كريم ما بيتكلم او ان هي تبقى تقدر ان انت تتعامل معها بالمدرجات ده حاجة صديقة جدا للبيئة عايز ان انت تبدأ ان انت تستعمل مواد العزل على حسب نوع المبنى يعني لو المبنى خرسانه وطوب والكلام ده كله وانت عايز تجيب فوم وكده ده برضو ما ما فيش مانع لو بدات ان انت تبني ببيس صخر ويعني في كذا اكزامبل موجود وكل ماتيريال ليها طريقتها وليها مقاومتها وليها المتطلبات بتاعتها الانشائيه 
فانت عندك الـ 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 زي ما تقول ايه المنيو مفتوح انت عايز تطبق فيها ايه عايز راحه حراريه الراحه الحراريه امتى انت لازم تبدا تعمل استراتيجي بحيث ان انت تبقى عارف انا هسخن هنا امتى او هسقع هنا امتى هل التسقيع ده هيبقى بالليل ولا هيبقى بالنهار هل فتره الدراسه دي هتبقى زي دلوقتي من نوفمبر لغايه يناير يبقى الفتره دي بتبقى ساعة فيبقى احتياجاتها حاجه تانية خالص غير احتياجات لو الفتره بقت ايه آه يعني لو الفتره بقت بعديها في طرق في تخفيض الحراره عن طريق الميه بنسميها راديتيف كولينج هي غاليه شويه السيستم اللي هو زي اللي موجود في اوروبا وموجود في هتلاقيه في الاردن وموجود في تونس انا عارف البلدين دول هيبقى موجود فيهم ما اظن في لبنان برضو ان في كل بيت عندهم حاجه اسمها الراديتور بيبقى جنب الشباك بي... بيتحط فيه دوره ميه سخنه في الشتاء يسخن على هذا النظام انا كنت ادرس في الجزائر الجزائر سكنات الطلاب هي سكنات توصلها الجامعه هي عباره عن هي سكن داخل حدود الجامعه وفي راديات ما هي ما هي تصميم الجامعه ككامبس ما هي تصميم الجامعه ككامبس احنا بنصممها ان هي زي ما تكون مدينه صغيره مجاوره صغيره او مدينه صغيره بالضبط لان البوبليشن بتاعها بيبقى كبير يعني ف يعني لو انت رحت في انجلترا امريكا المانيا بتلاقي دايما اللي بيسموها يونيفرسيتي تاون ليها تخطيط لما تيجي تحط كليات مع بعض بتتعامل معاهم كطرق وشوارع ومناطق مشاة ومناطق درجات ومكان تركن فيه العجله ومكان تتمشى هنا وبعدين بتقعد يعني تقعد تاخد البيكنيك بتاعك واللانش بتاعك على على النجيله فده كل ده صديق للبيئه على حسب اللي موجود يعني الجو بتاعك حر جاف ليه طريقه في التعامل الجو بتاعك حر رطب ليه طريقه في التعامل ساقع يعني ساقع ورطب برضو ليه تعامل ساقع يعني وجاف برضو ليه تعامل كل حاجه ليها تعامل لازم تفهم المناخ يعني تشوف ايه البارامترز بتاعت المناخ عندك في المنطقه اللي انت فيها بحيث ان انت تبدا تحدد استراتيجيات. انا الكلام اللي انا اتكلمت فيه في البرزنتيشن هو مينلي استراتيجيات تنفع معانا في بيئتنا احنا في مصر. احنا معظم الدوله تقدر تكلاسيفاي ان هي قرب حر جاف او معظم المناطق اللي هي ايه اللي احنا ساكنين فيها اللي هي القاهره والجيزه والمناطق اللي هي المدن المجتمعات العمرانيه الجديده اللي هي سواء هي لو على شرق التجمع وعلى الغرب 6 اكتوبر معظم دول جو حر جاف محتاج تعامل معين في اسكندريه لا ليهم تعامل تاني خالص لان في اسكندريه البحر عمال بيشتغل وعندهم بحيره وراهم يعني اسكندريه شريط شريط ما بين بحر وبحيره ففي يعني في رطوبه عاليه جدا في المكان فكل مكان لازم تدرس مناخه وتفهم المناخ عامل ازاي علشان تبدا ان انت تحدد الاستراتيجيات اللي انت عايز تتعامل معاها منطقه جبليه ممطره زي اليمن او جنوب السعوديه في ابها عسير ليها تعامل تاني غير بقيه السعوديه منطقه زي صلاله في العمان غير بقيه بقيه عمان دي منطقه رطبه وتروبيكال يعني فكل مكان ليه التعامل بتاعه الخاص ولازم ان احنا نبقى فاهمين ان احنا لازم ندرس المناخ علشان نعرف ايه المشكله فين لان لو ما 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 درسناش المناخ هنبني بطريقه قد تكون نموذج جميل جدا موجود في امريكا انما يبقى نموذج فاشل جدا في مصر لان احنا ما درسناش الاكزامبل يعني مثلا في الازاز الزجاج اللي هم الدبل جليز حاجه ممكن نتكلم عليها كستاندردز يعني ومحتاجه تفكير فيها الازاز في شمال اوروبا التعامل معاه ان هم بيحطوا الفلتر على بره او على جوه سوري الازاز علشان يحبسوا الحراره يعني فلتر الحراره والكلام ده كله عشان يحبسوا الحراره داخل الفراغ. لو بصينا على مصر لو احنا عملنا الكلام ده معناها ان الشمس هتضرب على الازاز وهتدخل حراره بس مش هتطلع حاجه مش هنعرف نطلع مش هنعرف نسرب احنا عايزين نمنع الحراره اللي جايه من بره. فالفكره نفسها ان في تعاملات عكسيه المناخ هو اللي بيحدد 
فانت لازم تبقى عارف مناخك كويس جدا تبقى عارفه على مدار 30 سنه او 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 حاجه زي كده بحيث ان انت تبقى فاهم ايه الحاجات اللي بتحصل ان جنرال ما ينفعش ان انت يعني ان جنرال ايه اللي هيحصل عندك في اريحه يعني في 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 رياح معين في موسم معين هو ده اللي بيبقى بيعمل مشكله احنا في مصر عندنا رياح ال 50 بيجي من الجنوب يعني وبيعمل لنا غبار في كل مكان آه لازم نعرف احنا هنتعامل معاه ازاي احنا عارفين ان جنرال ان هو هيجي في الفتره ما بين آه مارس وابريل والوقت ده امتى بالظبط مش عارفين دي حاجه الطقس بقى امتى بالظبط انما مناخ احنا عارفين الوقت ان جنرال عامل ازاي فدي حاجه مهمه جدا تتحط حلقه في ودان اي حد بيحاول يصمم اي حاجه ان هو لازم يفكر في المناخ اي هوب ان ده يكون رد كافي للسؤال بتاعك انا مش عارف لو في ممتاز بارك الله فيك فبالنسبه للاخ كريم هذا بتحكي لنا شويه عن البيدستريان تلفيق طبيعتها جبليه وال بين الجامعة والمركز المديني أو طرف المديني 14 متر وهي عبارة عن فيها يعني سلوب أو فرق في الارتفاع حدود 200 متر أو 300 متر في نصائح أو ستاندرد للوكابيلتي في المناطق الجبلية أو الهضاب مثلا سؤالي ولا أعيد نعم فهمت سؤالي ولا اعيده انا فهمت سؤالك بس يعني هي طبعا يعني في في حاجات مكلفه يعني احنا لو بصينا مثلا على مدينه زي مدينه مديين في كولومبيا ف لما كانت مدينه هي من زمان كانت مدينه مليئه بالجرائم وبالمشاكل كتيره جدا جالها في خلال اخر 25 سنه عمده جديده عمده جديد غير من تشكيل المدينه تماما واهتم بالمناطق اللي هي الجبليه اللي حوالين المدينه اللي كان يسكن فيها اغلب الناس الفقيره كانت طريقته هو ان هو يعني يدمج الناس دي مع المدينه ان هو راكب تلفريك اللي هي العربيات اللي بكابلات من الجبال لمركز المدينه عشان يساعد في ان الناس دي تطور من نفسها وترفع من مستواها الاجتماعي. طبعا التلفريك دي هي مش مش حاجه بتشجع الناس على المشي بس هي بتزيد التواصل ما بين الناس اللي ساكنه في مناطق مرتفعه والوديان بس طبعا يعني الواحد صعب ان الواحد يقول طب نلغي فرق الارتفاع ده يعني يمكن يكون فرق الارتفاع ده بالنسبه للناس متعب اكتر بس بس برضه يعني ممكن نعمل حاجات ثانيه تشجع الناس غيرها ان احنا نزيد الراحه بتاعت المشي ان احنا نزود تظليل عن طريق الشجر بان احنا نتاكد ان الطريق فعلا ملائم مش بيزحلق مثلا ولا ولا مكسر ولا حاجه يعني دي بعض الاقتراحات البسيطه للموضوع ده ممتاز ممتاز طيب هل في لو سمحت عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن لو سمحت شكرا لك على الاسئله يسعدك الايميل كريم موجود بالشات فيك فيك تتواصل معه وتساله هاي الاسئله ليه؟ لانه احنا وقتنا محدود فاعذرنا ففيك تطرح عليه هاي الاسئله واسئله اكثر يمكن يكون افضل ويعذرونا بقية المستمعين إنه أنا اضطريت أقاطع أقاطعهم في عنا آخر سؤال في ثلاث أسئلة هي موجودة بالشات أنا راح أختصر كريم أنا بسأل وأنت احكي آه ولا لا <تصفيق> أوكي هل تستعمل هاي الكونتينرات كبيرة للسباحة؟ ممكن طبعا وفي امثله كثيره جدا موجوده على النت الكونتينر كحمام سباحه موجوده طبعا. أوكي. بالنسبه للسؤال معلش اللي هو كان سال قبل كده بالنسبه لسكن الطلبه في مثال حلو جدا عباره عن 1000 كونتينر موجود في وسط امستردام في هولندا اسمه كيت فولن انا كتبت برضه الرد ده على الشات. بالنسبه للاخ اللي كان بيسال في الاول على على المدن السكنيه او اللي هي الطلابيه. يكتب بس كيت فولن دي على الـ على الـ على جوجل وهيلاقي صور كتيره جدا ومعلومات كتيره جدا عن المشروع ده هو عباره عن 1000 كونتينر اتعمل منهم مبنى سكن الطلبه يعني في امستردام. حلو شكرا كثير السؤال الاخير لكريم السؤال مشتركه حابه تستفسر اذا الشركه اللي انت بتعمل بيها 
هل بتاخذ كمان بعين الاعتبار هاي بيوت الكونتينرات انها تبنيها يعني هل تم مر عليكم مشروع عمل هذا بيوت من الكونتينرات في مخيمات اللاجئين وهل هي بتكون ملائمه لانه انت بتعرفوا المخيمات جدا جدا مساحتها محصوره لعدد ناس كثير قوي زي ما بتحكوا هي احنا الشركه اللي انا شغال فيها شخصيا ما ما جالهاش لسه مشروع زي ده بس احنا طبعا اصلا مش هنصنع بيوت لاجئين وبعدين نروح ندور على حد يشتريهم احنا النظام بيمشي بالعكس لما بيجي لنا طلب على مشروع زي ده بننفذه ليهم او يعني بنتناقش وبنبيعه وبننفذه ليهم بنتعاقد وبننفذه ليهم بس لحد دلوقتي انا الشركه اللي انا فيها للاسف ما جالهاش طلب على المشاريع دي بس طبعا لو جاء طلب من هيئه من اي هيئه احنا مستعدين جدا ان احنا نعمل اي حاجه محتاجينها <تصفيق> اوكي اذا هيك بنختم اليوم اللقاء إيه للي ضلوا وصبروا معنا كمان شكرا كثير كثير كريم شكرا كثير كثير طقي كثير كان اللقاء مشوق كثير انا انا شخصيا بتوقع الكل استفاد لانه كان من اول لاخره معلومات جدا جديده علينا وبصراحه يعني بدي اسفق لكم شكرا لكم <تصفيق> بحب بس ألفت انتباه اللي لساهم معنا هنا بالروم إنه اللقاء الجاي وكمان كريم وطاكي انتم مدعوين تحضروا يكون موضوعنا عن الفود الطعام الغذاء أثر وتأثر على البيئة علاقته بالبيئة أوكي فراح يكون كمان راح نحن ندعو كمان محاضرين للاسف مش كريم وطاقي لانه تخصصهم مش في الطعام بل في المباني وبنتمنى اللي بحب يسجل في اللقاء القادم اللينك الرابط موجود اما على صفحه الفيسبوك تبعتنا او هنا في الشات هاي الجلسه راح يكون راح يتم تسجيلها راح ننزلها على اليوتيوب في لنا قناه الرابط لليوتيوب راح تلاقوه على صفحتنا بالفيسبوك كمان ايميل كريم ايميل طاقي موجودين في الشات بامكانكم تتواصلوا معهم وتطرحوا عليهم هاي الاسئله شكرا كثير للجميع شكرا على وقتكم وبنتمنى ان نشوفكم كمان مره ومرتين وثلاثه واهلا وسهلا فيكم في اي وقت